Según datos de la propia industria, la producción de leche de vaca en el mundo asciende a unos 665 millones de toneladas, de los que la Unión Europea produce alrededor del 24%. El 7% de la superficie del planeta está dedicada a la industria láctea. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la alimentación de las vacas, ovejas, cabras y búfalos lecheros requiere cerca de mil millones de hectáreas de tierra. Cerca de 150 millones de hectáreas de tierra cultivable se emplean actualmente en su alimentación. Los animales criados para la producción de leche consumen cerca de 2.500 millones de toneladas de materia seca anualmente. Cerca del 40% del alimento destinado a animales de consumo humano a nivel mundial. La producción de estos alimentos requiere un elevado nivel de nutrientes y agua, lo cual tiene un impacto directo en la degradación de la tierra, la contaminación hídrica, las pérdidas de la biodiversidad y en la deforestación. Sustituir la leche y sus productos lácteos es tremendamente sencillo y tanto nuestra salud como el planeta y sobre todo los animales nos lo agradecerán. Siempre nos han dicho que tomar leche es indispensable para crecer y mantener saludables nuestros huesos y dientes, pero lo cierto es que el consumo de leche y sus derivados está relacionado con consecuencias graves a la salud como cáncer, obesidad, osteoporosis, alergias y problemas digestivos, entre otros. La leche y los productos lácteos han desaparecido de la Guía de Alimentación Saludable de la Universidad de Harvard y algunos estudios sugieren que un alto consumo de estos productos puede aumentar el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer. Puede ser difícil aceptar este concepto y cambiar los hábitos de alimentación que hemos mantenido o nos han inculcado desde la infancia, pero si observamos a los otros animales, nos será mucho más fácil comprender por qué debemos eliminar estos productos de nuestra vida diaria. Ellos toman leche solo a edades tempranas y de su propia madre. Los humanos tomamos leche durante la etapa adulta y además de otra especie. De acuerdo al Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, de 30 a 50 millones de personas en su país son intolerantes a la lactosa, el azúcar presente en la leche y sus derivados. Datos de la Facultad de Medicina de Harvard indican que hasta el 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa. La intolerancia entonces no es una enfermedad, sino un estado fisiológico normal. Esto ocurre porque entre los 2 y 4 años de edad, nuestro cuerpo empieza a perder el poder de la enzima lactasa, que es la responsable de digerir la lactosa. Al seguir consumiendo leche, la lactosa que no se digiere permanece en el intestino, donde es fermentada por las bacterias del colon, lo que nos causa gases, dolor y a veces incluso diarrea. De acuerdo al Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, la leche de vaca y sus derivados como el queso, el yogur y la mantequilla proporcionan dentro de una dieta balanceada una gran cantidad de nutrientes, calcio y proteínas. Cuando hablamos de leche, el primer nutriente que nos viene a la mente es el calcio, pero precisamente una proteína de la leche, la caseína, es la que impide que podamos absorber el calcio que contiene. Esto ocurre porque al consumir proteínas animales, el pH de la sangre se vuelve ácido y el organismo como reacción saca parte del calcio que tenemos en los huesos para poder neutralizar esa acidez. Un estudio demostró que las personas que toman entre 3 y 5 vasos diarios de leche presentan los niveles más bajos de calcio en la sangre, lo que implica que el consumo de grandes cantidades de proteínas lácteas produce un exceso de acidez que el organismo intenta compensar mediante la liberación de minerales alcalinos. Entonces, el hecho de vivir sin leche no es un impedimento para tener huesos y dientes fuertes, 
La leche sí tiene nutrientes indispensables, pero los humanos no podemos obtenerlos de ella, así que no necesitamos tomarla. Los mejores alimentos para adquirir calcio son los vegetales. Como fuentes de calcio alternativas a la leche y sus derivados están el cale, el brócoli, el tofu, los garbanzos o las almendras. En algunas personas, la caseína se adhiere a los vasos linfáticos del intestino, impidiendo la absorción de nutrientes y ocasionando así problemas inmunológicos, alergias y asma. Otro de los grandes problemas de la leche de vaca es su contenido graso y hay que tener especial cuidado con el queso, la mantequilla y los yogures. Por ejemplo, según señalan varios nutricionistas, los quesos tradicionales contienen entre 20 y 40% de grasa. Y en el caso de la mantequilla, el problema no solo es la grasa normal, sino que a esta se une una gran cantidad de grasa saturada y sal. Estos alimentos aportan una cantidad enorme de calorías al cuerpo, que ya no necesita tanto como cuando estaba en crecimiento, por lo que representa una de las causas de sobrepeso en muchas personas. Cuando la vaca ya no puede producir leche en tan altas cantidades, algunos productores recurren a la hormona recombinante de crecimiento bovino, la cual se inyecta a la vaca para que produzca más leche de la que podría dar de manera natural. Esto mismo incrementa los niveles de otra hormona denominada factor de crecimiento insulínico, que se traspasa a la leche y está relacionada con el cáncer de próstata, mama y ovarios, según datos del Instituto Nacional de cáncer publicados por la Universidad de Oxford. Los países que tienen menor índice de cáncer, como China, son los que no consumen lácteos. Los peligros microbiológicos son un importante problema de inocuidad de los alimentos del sector lechero, porque la leche es un medio ideal para el crecimiento de bacterias y otros microbios. Estos se pueden introducir en la leche a partir del medio ambiente o de los mismos animales lecheros. La leche también puede contaminarse cuando los animales lecheros consumen piensas o agua que contienen sustancias químicas. Otras causas de contaminación puede ser el control inadecuado del equipo, el entorno y las instalaciones de almacenamiento de la leche. Entre los peligros químicos cabe mencionar productos como detergentes, desinfectantes de pezones, desinfectantes lácteos, antiparasitarios, antibióticos, herbicidas, plaguicidas y fungicidas. Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que puede ser transmitida entre los animales vertebrados y los seres humanos. Las infecciones zoonóticas comúnmente asociadas al consumo de leche y productos lácteos son la tuberculosis, la brucelosis, la leptospirosis, la salmonelosis y la listeriosis. Evitar el consumo de lácteos no es solamente una herramienta para bajar de peso, sino un aliciente para la salud. En un principio puede ser difícil acostumbrarte a vivir sin estos alimentos, pero las mejorías son notorias en la digestión, la piel, los niveles de colesterol y el rendimiento a lo largo del día. La leche de almendras, de soya, de chía, avena, arroz, entre otras, son buenas opciones para sustituir cualquier tipo de leche de vaca. Prevendrás así el riesgo de padecer alguna enfermedad crónica y mejorarás tu calidad de vida.